Я летел сюда а, в 2011 просто как турист. А, приглашали меня здесь, был в много городах. И было очень хорошее время. И потом уже после этого а, летел тоже второй раз в 2012. И третий уже на постоянное жительство были здесь в 2013 году. Когда я здесь летели первый раз, мне очень нравится лес, ну, природа, чтобы страна чистая, люди добрые, почти как наши люди, и это мне засебило немножко. И девушки тоже мне нравятся. Я решил здесь остаться, потому что любовь, ну, девушка уже есть, и почему нет, там все было хорошо, отношения хорошо, поэтому мы решили здесь жить, попробовать. Мы познакомились здесь, когда это второй БРСД, когда я был здесь второй раз. Потом общались где-то там год, просто через интернет. Потом она уже ко мне в, в ГОСТ, в Каир. Жили, по-моему, где-то там 6 месяцев. Потом решили уже приехать именно в Беларусь здесь, ну, жить здесь, потому что там было спокойно. Было, ну, возможности здесь было бы больше, поэтому вот решили здесь жить. Мы решили туда, да, она должна здесь работать именно после обучения два года. Я не хотел просто, чтобы я жил без дни там, там, и она здесь. Поэтому я сказал, ладно, хорошо, я буду туда, буду жить с ним. Это первая причина. Второе, потому что здесь было спокойно. У нас в Каире было после революции, немножко было там нестабильное. Поэтому здесь было идеальное решение для нашей там, семьи, новой семьи. Познакомились мы на свадьбе у брата Фредди, которая проходила в Светлогорске. Невеста Андро – это моя однокурсница. Так, же, так вот мы познакомились, общались год по скайпу, по вайберу, потом через год я к нему поехала, так как он ко мне не смог приехать, и там расписались. Гостей у нас было мало, потому что была политическая ситуация не очень благоприятная. У нас была, короче, революция в 2011, и 12, и 13, ну, долгая история. И когда мы жили там, просто не было спокойно, ну, ее там тоже была безопасность, нехорошо. Решили, конечно, здесь, потому что здесь было спокойно, все хорошо, мирно, как рай. А вот, вот, поэтому мы решили туда приехать. Ну, у брата свадьба здесь была со всеми многочисленными родственниками невесты. А у нас там была попроще свадьба, потому что, как я сказала, политическая ситуация была неблагоприятная. Поэтому был только отец, брат и мы с Федди. Ну, был праздничный ужин и все. Родственники восприняли наши отношения, наш, нашу роспись, все благоприятные, положительно. Потому что я ничего не скрывала. Наши разговоры, наши желания с Федди, конечно, все было в телефонной связи. Я все рассказывала и маме, и папе своему, потому что я была как слепой котенок. И я говорила, меня корректируйте. Ну, потому что я мало разбиралась в людях. Это сейчас уже опыт, конечно. С родственниками мужа мы созваниваемся по скайпу, по вайберу, видео. Я называю его папа и баба. Это по-арабски папа, а он моих родственников тоже называет папа, мама, бабушка. У них имена и отчество, они так не называют своих родителей и родителей жены или мужа. Я всегда просто хотел, мне была мечта об учить белорусское гражданство. Когда Александр Григорьевич был к нам здесь на завод, мне люди сказали, почему ты его не спрашивал, почему ты не говорил, что ты хочешь получить белорусское гражданство. Я просто сказал, лучше получит, как у все, там, как в срок. Поэтому ждал, пока там 7 лет, потом уже подал документ, как все там, отдал все как штуку, что нужно, и ждал год. Потом уже какой-то хороший звонок, мне сказали, что мы поздравляем, уже Александр Григорьевич подписал указ на получение вашего гражданства. Получили гражданство уже недавно. И очень хочу сказать Александр Григорьевич лично благодарность за, 
За что он сделал в моей жизни, это колоссальное изменение. Конечно, в хорошую сторону. Спасибо еще раз большое за спокойную жизнь, за хорошую работу и за гражданство. С Египта? С Египта. Ну вот, и прижился. Семь лет уже здесь. Женился. Женился. Дети. Ребенок наш. Один. Самые красивые дети, это если э, египтяне, ливийцы, сирийцы, иракцы, иранцы женятся на наших девчонках. Самые красивые дети. Да, он красивый мальчик. Красивый, да. вот видишь, прекрасно. Современное производство нельзя представить без цифровизации программируемых контроллеров систем высшего уровня. Ведь современные технологии позволяют не только облегчить труд рядового работника, но и обеспечить выпуск высокорентабельной продукции. В этой ситуации эти технологии выводят на новый уровень значение команды программистов, которая трудится на любом предприятии. Я в данном случае очень рад, что благодаря поддержке от руководства завода мне удалось сформировать мощную команду программистов, которую мы собирали не только с различных вузов Республики Беларусь, но в том числе удалось привлечь граждан Республики Египет. Отдельно хочу поздравить инженера-программиста Феди с тем, что он получил гражданство Республики Беларусь. Феди у нас работает инженером-программистом по системам автоматизации компании Siemens, а его брат, я бы сказал, один из лучших специалистов Республики Беларусь в области сетевых технологий. В целом, признателен своей команде не только за то, что благодаря их труду мы смогли их содействию обеспечить стабильность работы нашего предприятия, но и о том, что Постоянно предлагаются новые идеи, активно участвуют в новых проектах. И ряд направлений, которые реализованы благодаря их участию и их предложениям, я смело могу сказать, что являются новаторскими для промышленности Республики Беларусь. Ну, нам повезло с Александром, потому что у нас есть общая религия. Мы копт, это православная египетская старая церковь. И здесь тоже православная, поэтому общая менталитет и общая вера. И здесь крестили детей, мы постоянно ходим в храм в воскресенье. Мы стараемся соблюдать именно там пост и закон, Библия читаем, и, ну, постоянно так бывает. И, конечно, это хорошо, когда есть именно в семье Бог, когда есть... Общее обонят, что Бог это главное и так далее. Ну вот у Саши повезло, потому что я умею готовить хорошо, вкусно готовлю. В принципе, я главное на кухне. Готовлю там наши египетские блюда и разная сторона блюда. Ну, иногда она такая острая, конечно, но. Она уже учила, ну, кушает наше там острое блюдо. У нас в семье в основном готовит муж. Он очень хорошо готовит. Раньше готовил и острые блюда, и не острые. Наше любимое с ним блюдо – это кошари египетская. Кошари состоит из макаронов, риса, чечевицы, томатной пасты и лука жареного. Ну, когда это все вкусно и приготовлено египтянином, это вкусно. Она тоже готовит белорусский там, борщ, там, солянки, всяких там драники. Тоже люблю таких блюд. У меня, ну, раньше я не привыкал этот кушать, но на сегодняшний день я уже... Их там очень сильно люблю даже. Муж меня научил готовить томатную пасту, что очень нужно. Я готовлю практически все блюда с помидорами. Это очень вкусно. Воспитание детей. Мы стараемся сделать атмосферу, чтобы дети росли хорошо. Первое в нашей семье – это Бог. Поэтому это самое главное. Стараемся быть вместе, даст дети хорошее воспитание, обучение, любви тоже это главное. Это вот это самая красивая формула именно в семье.